What's up, guys? Hello, good afternoon. This is your resident tutor, Kuya Vince Dukot, uh, the senior head of the Mentor Circle of JPA here. And in connection with ASC's Gabay, I'm here to this uh, to deliver a lecture on um, other current liabilities, no? Kasi, you know, to lang share ko lang guys. Um, tagal ko na pa lang hindi nagtuturo sa batch ninyo, no? Parang ba 'yun? Taon na ganun. Git halos. Alam ko ang huling turo ko ata sa batch ninyo, parang uh, cost and first year pa kayo, no? First year second sem, parang intact pa, tsaka cost, no? Ganun. Anyway, I would like to extend my shoutouts and greetings to my friends out there. Specifically sa mga second year and third year friends ko na nanonood ngayon. Kasi alam ko yung mga third year gusto rin matuto na topic na to. Okay? Um, so, yun. So, live chat. So, alam malaman kung ilan ba tayo. Buhay ba kayo dyan? We are currently at 52 viewers right now. Okay. So, um, ayan naman kayo dyan, guys. Paramdam naman kayo sa live chat. Diyos ko, ang awkward kung ako lang mag-isa sa walang interaction sa inyo. Grabe. Huwag na rin kayo mahiya kasi alam nyo, tulungan din tayo dito. And, you know, sa hirap ng panahon na yun, kailangan natin ng kapal ng muka at determination para lang mabuhay. Magpakatotoo na tayo. Yun. Sabi doon ang isa dyan, no? buhay pero patay na patay sa kanya. Sige. Patay na patay ka sa crush mo. Pero mas lalo kang patay, no? Pag... Pag, in, pag nilaglag kita sa crush mo, ano? O sige, without further ado and without wasting any further time, um, I will... Oh, sa, sa, sabi na isa? What's up? Hi po, hi! Alright, anyway, without wasting any further time, I'll start with my lectures na. Okay? So, here we go. So, let's start. So, other current liability. Okay, I will be providing a copy of this PowerPoint to... Ayun, sagot, tweet ko na lang, upload ko sa Google Drive or probably sa ClassRep, sure. Ayun, okay? So, this will be a two-day lecture series. So, part one today, part two tomorrow kasi ayaw ko namang sumabog ang mga utak ninyo. Kasi magpapakatoto ako, may paggamahaba ang topic na ito. Pero I'll do my best to make this really short. Okay? So, let's start. Start tayo with IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets. <coughs> Excuse me. Start. What is a provision? IAS 37 defines provisions as liabilities with uncertain timings and or amount. So meaning, tatagalugin ko yan, sigura, sigurato akong may utang ako. Hindi ko lang sure kung kailan ko babayaran O kaya, magkano? Okay. Example. Um, alam mo yung pag nangutang ka sa tropa mo? Te. Te. Pre. Pautang, sandaan. Dali na. Wala pa commute. Huwag ka nahiram ka ng isang daan, ano? Pero syempre, magpakatotoo tayo, no? Sa mga tropa natin. Pag nangutang ka sa tropa mo, syempre, hindi niya tatanungin, kailan mo babayaran? provision yon, Kasi, alam mo, may utang ka. Alam mo, may utang kang isang daan, pero di mo lang sure kung kailan mo babayaran. Ano pa? Another example provision. Balikan natin yung intacto nyo. So, nung nag-intacto kayo, di ba, meron kayo, di ba nag-PPE kayo? Ano nga rin? Uh, debit PPE. Uh, 20,234. Ano ganyan. Eh, di ba ang journal entry nyo dyan, di ba? Debit PPE, ayan. Tapos credit cash, 18,000. Credit provision for dismantling. Di ba may ganyan kayo? Uh, dismantling. Kaya natin mo sulat. Ayan. Ayan. 2,234. Ayan. Natatandaan nyo ba yan? Yung ganyang journal entry? Kaya, lipat ko nga sa whiteboard para mas malaki. Ayan. Diba? Di ba may kanya kayong journal entry na may nakakredit kang provision tapos naka-present value? Yan, provision yan. Kasi, alam mo sarili mo 
may utang ang babayaran, meron kong ilalabas na pera, oras na matapos na yung silbe, ang PPE sa'yo. So, yan yung tawag dito. Yan yung... So, alam mo sarili, may utang ka. Alam mo sarili, may gagasusin ka. Pero dito, di ka lang siguro sure kung magkano. Kaya kami pa interest expense, naka present value, parang ganon, no? Okay? Ngayong halimbawa nun. So far, live chat na kasunod. Tapal lang. Alright, sige, nakasunod daw. Ready ako ha? So, balik tayo. <clears throat> so, that's what a provision is. Next, contingent liab naman. Sabi daw, ang contingent liability is possible obligations depending on whether some uncertain future event occurs. Ha? So, ibig sabihin nun, dito pa lang, hindi ka na sure kung may utang ka. Hindi mo sure kung may utang ka. Bawa. Medyo bad boy, medyo pangit, pero halimbawa. Nag grocery ka sa SM San Lazaro. Ha? Di. E bibili ka ng itlog, no? Kumuha ka ng itlog dun sa may yung, yung tray. Ha? E pag kuha man ng tray, biglang nabagsak mo yung nabagsak mo yung tray, nakabasag ka ng itlog, no? So ikaw bilang gago, tinakbuhan mo na lang, ano? Doon. So syempre, pag tinakbuhan mo, di man man sure kung huli ka, di mo rin sure kung Pagbabayaran ka, di ba? So, di mo rin sure kung may utang ka. Basta alam mo, may kagaguhan ka, pero di mo lang sure kung babayaran mo. Kasi ka, tinakbuhan mo, tinakasan mo. Kasi di mo sure kung matitrace back sa'yo, kagaguhan mo. Contingent liab yun. Ano pa ba? Sa Navara, lalo kong bilyar, eh, nakabasag ka ng bote. Pero tinakbuhan mo, eh, di, hindi ka nahuli. Siyempre, dahil hindi ka nahuli, hindi ka nakilala. Kaya hindi ka nila masisingil. Pero di mo sure Malay mo, pagbalik mo, makilala ka. Contingent liab yun. Kasi dito pa lang, hindi mo na sure kung meron kang utang. Parang sure kang meron, pero di mo lang sure kung kailan. No, it's more of, hindi mo sure kung magkakautang ka talaga in the first place. Actually, yung examples ko, sobrang OA lang siya talaga. Real talk, OA lang yun. Pampasimplify para magets nyo. Pero kasi, Mas gamit tong mga ganyan sa mga losot-losot na yan. No? Sa mga kaso. Pero, oversimplified yung explanation ko yung mga pagtakas mo ng pagbasag ng itlog. Ano lang yan? Tawag dito? Uh, oversimplified explanation. Para lang magets yung logic. No? Okay? <laughs> so, move on tayo ha. Kahit masakit, move on pa din. Alright, what is a contingent asset? A contingent asset naman, sabi nga do, possible assets that arises from past events. Meaning, pwedeng asset pa palang. Simbaba, para makarelate nung kayo. Diba? Alam mo yung mga landian na yan, no? Yung lalandi mo, yung good morning mo, diba? Sinachat. Sinachat, nagchachat kayo, no? Mula umaga hanggang gabi, ganun. Pero walang label. Diba? Di mo sure kung kayo o hindi. Diba? Di mo ang matanong kung kayo, si baka mamaya lumayo sa'yo. Contingent asset yon Kasi hindi mo sure kung sa'yo na. Gets? Baka mamaya may natamaan, ha? Nakakay nakasunod live chat. Am I going too fast as well? Hmm? Uh, masyado ba ako mabilis live chat? Alam, may, may nalungkot. Pare, sorry ha. Baka hindi ka nakailag sa sinabi ko. Oo, oh, nangyayari yan. Madami kasi contingent asset dyan. Asakto lang. 
Di bali, magiging kayo din ng crush mo. O siya. Shoutout pala sa jowa ko. Sumahali siya sa aking mahiwagang live stream. Hi, mahal. Alright, let's continue. So, let's start. <clears throat> First problem. The Bag Incorporated filed a lawsuit against Sebastian Company for alleged copyright claims. The Bag is seeking damages amounting to 3 million five hundred. However, Sebastian denies guilt on the said allegations. Upon consultation to Sebastian's lawyer, Attorney Lopez, no? according to their lawyer, they are not liable for such case. Okay, so tanongin kita, magkano utang mo? Imay natin. Si The Bag, um, kinasuhan si Sebastian. Pero, Sabi nga ni Sebastian, hindi ako sangkot dyan sa kaso mo. Hindi ako mananagot. Kaya, sabi, din, sabi pa ng lawyer, oo, um, hindi ka liable, hindi ka mananagot. Kaya, dahil doon, magre-record ba ako ng utang? Hindi. Kasi nga, again, based on my legal counsel, attorney Lopez, I will not be liable. So, Sebastian is not liable. Therefore, Walang ire-record na utang. Okay? Nakasunod? <clears throat> yes. Ay, good question. Walang record yung DFS. I forgot to mention. Okay. Thank you for that. Buti na banggit mo. So, wala ire record ng utang. But, it's worth noting na meron pa rin tayong gagawin. Ano yun? Ano yun? Okay. Gusto ko i-highlight yung illustration ni Dean sa libro. No? So, makinig ha. Pag sure kang may utang ka, probable. Di syempre, pag probable, provision. So, sure kang may utang ka eh. So, pag sure kang may utang ka at kaya mo siyang bigyan ng halaga, reliably measurable, therefore, mag-record ka. No? So, record ka sa FS. Debit loss or expense, credit provision. Okay? But, kung hindi mo kaya bigyan ng halaga, kung di mo siya kaya bigyan ng halaga, Kasi nga, di mo, wala kang best estimate. Di mo, o kaya, yun nga, hindi ka, uh, hindi ka, ano nga, wala kang best estimate. So, wala kang choice. I-disclose mo sa notes to the FS. Okay? Next. Paano pag hindi mo sure, magkakautang ka, pero, Pero, feel mo pa lang. Di mo nga sure, pero feel mo lang. Excuse me. No? Di mo sure kung may utang ka, pero feel mo magkakaroon ka. Therefore, reasonably possible. So, pag ganyan, matik, notes din ang bagsak mo. Notes of the FS din. Okay? Kasi nga, Nga, di mo nga sure kung may utang ka. Eh, hindi ka pwede mag-debit expense, credit liability. Eh, hindi mo kayang bigyan ng halaga ang isang bagay na hindi ka sure. Therefore, notes in the FS lang. Pero, kung sobrang labo, ang chance sa babayaran mo o yung utang na yun ay mapapasayo, huwag mo nang pansinin. Okay? Nakasunod? Okay, so let's continue. So, balik tayo. As I said, malabo, di ba? Remote. Malabo ang chance na sila ay liable sa case. Therefore, walang, wala sa notes, wala din sa FS. Okay? Problem 2. Dalimua LLC or Limited Liability Company 
decided to expand new horizons by opening a new office in the Santa Rosa district of Laguna. Its, con its contractor, Richmond Incorporated, estimates a 4 million cleanup cost to be incurred for the year ended 2020. Ayan. So, may estimate na tayo. No? So, it's may estimate ng babayarang cleanup cost si Richmond. Therefore, pwede na siya mag-record ng provision. Because, una sa lahat, una sa lahat, sure siyang may utang. At, sure siya sa halaga. May best estimate. Kaya, FS ang bagsak. Therefore, ano journal entry? Debit cleanup expense, credit provision for cleanup. In, yan. Magkano? Di 4 million, 4 M. Okay? Kung hindi niya babasa, ayan, journal entry. Okay. May percentages ba na binibigay sa problem regarding probability? Depende sa problem. May problems na ganun, pero hindi ko siya itatakil sa PowerPoint na ito because I saw your TOS and tawag dito, how can I say this? Parang kakapirangot na yung ganito. Actually, wala nga problem solving na ganito. Theories lang. Kaya, di ko mas, kaya papaspasang ko lang to. Okay? Sabi doon ng isa, pero kuya, once na hindi mo na sure na utang, is nag-rise nga. Gandang tanong. So, magre-record na siya ng entry. Okay. Pag yung utang mo nga, naging sure na, from hindi sure to naging sure, eh di mangyayari, probable na siya. Kasi dito, di mo nga lang sure. So hanggat, di, so, hanggat malabo pa ang bagay-bagay, bakit ka mag assume na meron? Eto kasi alam mo nang meron ka. ba? Pag alam mo nang kayo na, ito sabihin mo kayo na. Pero pag wala kayong label, pero naglalandian kayo, nagaharutang kayo, aba, ang kapal naman mukha mo para mag di ba? Ganun yun. Okay? I hope that answers your question, Gerald. Wala ang sad, 49 viewers, salab pala tayo. Yun, clear na po. Kung natamaan ka man, sorry ha. O siya. Continue. Okay? So for problem 2, ayun nga. As I said, balance sheet ang bagsak. Ayan na. Okay? So, let's get back. Next problem tayo. Ayan. After petting with his friends, whether the government extends the ECQ or not, Inarurot crashed his motorcycle on his friend's house after losing the said bet, effectively destroying his front porch and gate. As a result, he was filed a 500,000 peso lawsuit for damages. Upon consultation, Hina's attorney believes that the loss incurred ranges from 350,000 to 400,000 pesos, but the best estimate was at 390. Okay. So, binigyan tayo ng best estimate. Diba? Pero may range. Anong gagamitin mo? E di, best estimate. Kasi nga, it should be reliably measured. And, you have a reliable measurement. You have a good base. 390K. Kaya, ayan, magkano layab mo? 390,000. So, debit loss from accident credit provision for damage. Um, saan ito? 390,000. Okay? Ayan. Nakasunod? Live chat question. Nababasa ba ang sulat ko? <clears throat> Tuwag na ng salamin ko. Okay, tuloy na ako. Medyo doon. Stay in masyado pag nakamobile. Anyway, balik ako. As I said, so since 
So nga, may 390,000 na reliable estimate, may journal entry tayo. Debit loss from accident, credit provision for damages, 390,000. Okay? Ayan. Now, let's continue. Problem 4. Calvin De Castro Incorporated is charged with a class action lawsuit owing to damages from a data breach by Anonymous. Okay. As of year end, CDK's legal counsel provides reasonable estimates ranging from 10 million to 20 million. All amounts in the range are equally likely as the other. Okay. So ngayon, kanina, sorry, kanina, problem 3, may reasonable estimate. Nagbigay si lawyer. Pero ngayon, sabi ni lawyer, ah, parang yung 10 million what sorry yung 10 million yung chance of pagit pwede maging 10 million yung utang ko pwede rin siyang 10 million one pwede rin siyang 10 million two pwede rin siyang uh, 10 million 500 999 pwede rin siyang 20 sorry pwede din siyang 19 million 999999 so, tanong, paano ko bibigyan ng estimate to? E di, average mo. Highest and lowest. So, ang tawag po doon, midpoint formula. As per din employer's book, no? Kaya, 10 million plus 20 million divided by 2. I believe that is 30 million divided by ito, 15 million. Ha? So, ganun tayo. <clears throat> so, loss, debit loss, from damages, credit provision for damages, 15 million. Okay? Yan. Nakasunod? Continue. Problem 4. Alright. Ayan. Accrued liabs na tayo. Okay. Liabilities for bonuses. So, pag bonus, incentives. Ah, di pala kita masyado. Balik ako. Ah, saan ba to? Hmm. Ayan. Okay, yun nga. These are incentives. Yun lang. Dagdag sa kita, Nino. EO. Basta yung mga subjects of fringe benefit stocks. Ganun. Mga managerial position. Alright. So, let's start. Compute tayo. Okay. Dayland Incorporated provides a 20% bonus to its executives and key officers based on profit after deducting bonuses but before 30% corporate. Okay. Let's do this. So, ang profit ko so far is 3 million 550 Alam ko, alam natin nakakaltasan siya ng bonus. So profit after bonus. Kakaltasan pa rin ng tax. Para makuha mo na yung net income. Sabi daw, ang bonus ay based on profit after bonuses but before tax. So, sabi, kung sa, para sa mga naturuan ko ng merch, pag sinabi ko kung kanino ka nakabase, that is where you give your 100% to. Kasi sa kanya ka, kumakapit. <clears throat> Again, if you look, gaano pa ng percentage. Sabi daw, the bonus, 20%, based on profit after deducting bonuses but before 30% tax. Therefore, kung kanina nakabase, that's where you give your 100% to. Kasi, sa kanya ka, kumakapit. Okay? Nakasunod? No, this is different from partnership. Prom. Sobrang different siya. Kasi corporation to eh. Anyway, Nakakasunod kayo guys, <clears throat> so far, sa logic. Okay. 
Play tayo ha. Sabi daw 20%. So bale, 20%. So, so ito, 120%. Okay? So simple na lang yung tax. 30% nito, bale 70%. So madali na lahat. Okay? So madali lang. Palabasin natin muna to. So 3 million 550 divided by 1.2 kasi 120% will give you 2958 Full number po tayo ha. Ayan. So ayan ngayon yung profits after bonus. So yan yung pagkukunan ng bonus. Bale, pag 20% ko yan, lalabas ang bonus ko. Kaya, 591667 Okay? Tuloy na natin. So, 2958 333 times 0 0.3 lalabas 887500 Ayan na po. Tax. So, 2958333 so, this is 2070833. Ayan. Okay? So, pag tinanong, how much is your bonus liability liability for bonuses at as of your end? Edi, 591667. Right? Journal entry po niyan, debit bonus expense, credit liability for bonus, Uh, 591667 Ayan Okay So, ayun Pero, what if tayo? What if tayo? What if sinabi um, 30,000 uh, bonuses so far had been paid 30,000 of the bonuses so far had been paid Okay? Kapa? What if lang? What if? Wala sa problem 30,000 30, of the bonuses have been paid so, the account ko siya. Bonus expense. Ah, sorry. Bonus liability. So, di ba? May 591667 ako. Ang sabi ko, 30,000 of the bonuses have been paid. Di syempre, parang normal liab lang. Debit bonus liability, credit cash, 30K. Kung salpak niya, dito sa debit. So, lalabas. Pagkano ngayon ang ending balance ko? 561667. So, again, anong ending balance ang bonus liab ko? Assuming 30,000 of the bonuses had been paid, edi 561667. Pero, paano pag sinabi kong wala pang bayad? Wala pang bayad. Edi, 591667 lang. Naintindihan? So, pa Mars. Okay, tuloy ako ha. Next problem, yung medyo complicated. Okay? So, bonus pa din. <clears throat> Pero hahaluan natin ng income tax. Okay. Ayan. Ah, sorry. Yeah, income tax. Okay. So, yan na. Kung kanina, based on profit after bonus but before tax, ngayon, based on profit after bonus and after tax. Ayan na. Ano na yun? Sige. Talakayin natin. Um, based on the problem, ang profit ko so far is 1, 2, 3, 4, 500. Ah, halika ko pala. Just in case, baka hindi nyo nakita yung PowerPoint na yan. Kung gusto nyo yung screenshot, okay lang. Okay? Ayan. Anyway, given daw sa problem, profit, uh, 1, 2, 3, 4, 500. So again, parang kanina, pinakaltasan siya ng bonus. Profit after bonus. Tapos may tax. 
profit after bonus after tax. Yan. Okay? Question lang guys. Nababaso ba yung PowerPoint? May entry ba dun sa bayad na? Yes. Na-discuss ko po kanina. Which, uh, na-discuss ko kanina yung journal entry niyan. Which is, ito. Debit bonus, layab, credit cash, 30,000. Yan yung journal entry. Para lang siyang normal layab lang. Okay? Balik po tayo. Pag ganitong view, nakikita nyo ba? Yung parang... Ito, nakita nyo ba yung sulat on the bottom left? Naintindihan nyo ba? You're welcome. No comment. Okay. Start tayo ha. So, ang sabi ko nga, nababasa naman. Okay. Profit after bonuses and after tax. As he said, sa kanya ka magbibigay ng 100% mo. Yung bonus mo, 30% nun. Ba? Ah, sorry, sorry. 20%. 20%. Tapos, yung tax, 30%. Ito, kung ano man yan. So, syempre, ikaw, ala, para ang hirap naman kung pa ganyan. Oo. Kaya, algebra natin. Algebra lang natin. At kung ngayon, gawin natin siyang mathematical statement based on the relationships that we have established. So, the bonus is based on 20% of the profit profit after deducting bonuses and deducting taxes. So far, naintindihan po yung first equation kung bakit siya nagkaganyan. Ah, 35% ba? Sorry, sorry, 35% pala. Thank you for correcting me. Kamali lang ako. Kala ko problem 5 pa din. Again, getting back, mathematical equation ko, the bonus is 20% of profit after deducting bonuses and deducting taxes. Nakasunod? Naintindihan ba yung equation ko? Okay. Next. Yung tax naman is based on, di ba, 35% ang ano? Ito, di ba? Ito. Diba? Kaya may arrow. 35% yan. Which is profit After deducting bonuses. Diba? Ayan o. No? Kasi diba? Dito ka nakabase eh. After mong kaltasan ng bonus, saka mong kakaltasan ng tax. Kaya, ito siya. So, ayan na sila ngayon. Ayan na yung dalawang equations that best represent the amount of bonuses and taxes to be, uh, tawag dito, to be given away. Ano? So, Algebra lang natin. So, substitute ko na lang tong T dito. Palpak ko na lang dyan, no? So, bonus is equal to 20% of 1,2,3,4,500 minus bonus B minus yung buong to. Kasi nga, substitute eh. Diba? Minus 0.35 times 
times 1, 2, 3, 4, 500 minus B. Ayan. So, ayan ngayon yung linear equation ko. So, pwede ko ng algebra. So, distribute ko lang. 0.2 um, Parenthesis ko na lang. 1, 2, 3, 4, 500 minus B minus 0.35 Tapos negative times negative, positive. So, positive 0.35 B. Ayan. Okay? Ayan siya so far. So, that's equal to B. So, distribute ko na lang. Ha? Malabas yung pangarap ko maging math teacher nung high school ako. O kaya ito ka lang, pangarap ko talaga maging guro kahit yung bata pa lang ako. <clears throat> Pero sabi ng magulang ko, Huwag daw ako maging teacher kasi wala daw akong future doon. Daw kita. Wala daw pera. Kaya ito, nagka-condency ako. Share ko lang. Minus 432075 times 20% 86415 um, Tapos 0.2 times 0.35 0.7 0.07B Iyan Iyan Okay So, combine like terms So, ano lang to? This is 246900 Minus 86415 160 8.5 Tapos itong dalawa 0 0.07 minus 0 0.2 Ano to? Um, negative 0.13 Ito B Transpose sa kabila 1.13 B Equals 160.485 Therefore, magkano ang bonus ko? Live chat magkano? Papalabasin nga. Very good. 142022 Ayan na po ang bonus. Okay? Salpa ko na lang dito. 142022 O pwede ko na siya if FS. Okay? So, profit after bonus is is 1, 2, 3, 4, 5, I believe 1092 478 get 35% tax ko 382367 0 1092 478 7 10 1 1 1 yan na so kompleto na ngayon so pag tinanong ngayon Makilig mabuti. Sabi sa problem nga lang, Likewise, income tax payable at the start of 2020 was 28,000. And payments during the year amounted to 78. Ayun, patay. Pero yung payments na yun, pang income tax payable. Pero hindi pang bonus. Kasi nga, sabi, the company is yet to accrue said bonuses. In short, hindi pa siya nagre-record ng bonus expense. So, mag-journalize tayo. So, may bonus ka na. Ayan. So, debit, bonus expense. Bex na lang ilalagay ko. Credit, uh, liability for bonus. 
for bonus 142022. Tapos, di ba may tax tayo na palabas? Ayan. So, debit. Sige, ay, tatabi ko na lang. Debit. Current. Sige na. Para di kayo may Income tax expense. Current. Credit. Income tax payable. Ano <laughs> na sulit ko? Uh, ITP. Income tax payable. Magkano? 382367. Ayan. So far, ayan ang journal entry, no? Pero, mag account analysis pa tayo ng income tax payable. May beginning balance daw akong 28. Nagka-expense akong 382367. Tapos, nagbayad ako ng 78. Magkano ngayon ending balance ko? Live chat. Okay, check. 332367 daw. <clears throat> huh? Tapos, bonus li liability for bonus. 142022. Ayan. So, pag tinanong kita, how much is the liability for bonuses? 142022. How much is income tax payable? 332-367 How much is current liabilities? Add mo yung dalawa 332-367 plus 142-022-474-389 Nakasunod? Wow, ang mabilis pala lecture natin ngayon. Ah. Okay. Sunod. PowerPoint ko. Kabisado PowerPoint ko. Warranty liabilities. Ayan. Mukhang kailangan ko na ng kodi ko para dito. Aminin ko ah. Madali mo siya ituro. And, pero balita ko nga eh. Nahihirapan daw kayo pag may mga yung mga warrant, ano yung occurred evenly. Patay. Tata ka. Pero andito ako para ituro yan. Kahit alam kong hindi na pala siya kasali sa exam nyo, tuturo ko pa din. Ano? Okay, start tayo. Alamin naman siguro ang warranty, ano? Kasi pag warranty, no? yan yung pag may mga sira-sirang appliances, gadgets, babalik mo, still repair it as part of a contract. Huh? Okay, so let's start. So, saging ni Matthew at saka manga ni Mark. Shoutout pala sa'yo, Matthew and Mark. Tinanong ko pa yung paboritong prutas ni Mark para dyan. Anyway, so ayun. Saging ni Matthew manufactures personal computers and smartphones at a very affordable price point. To further satisfy its customers against its competitor, mangga ni Mark, Saging ni Matthew includes a 2-year service contract. Saging ni Matthew estimates warranty costs based on percentage of sales of the first and second years at 5% and 6% respectively. And I'm a figure. So using IS37, how much is the estimated warranty expense? Siguro dagdagan ko yung warranty liability for 2019. Okay. Before I start the estimations, let's start with the actuals. Okay. Actuals. Actuals. 
So, um, the first thing I would like to highlight is, tingnan natin yung 2019 sales. Which is 400k. Okay. And yung percentage ng um, warranties natin for the whole service contract, which is 11%. San galing? Lalagay. 11%. San galing? Kasi nga, may 6%, sorry. May 5% ako ng first year, may 6% ako ng second year. So, yan yung estimated na ano ko, na warranty liability ko for the two years. Parang ganun, no? Parang estimated. Pero kasi ito, ang, ang, assume, ang assumption natin is um, hindi siya evenly, ha? As in, parang alam mo, may babugso. Bugso, okay? Hindi mo napapansinin yung last sentence mo ba ito, ha? Okay. So, lalabas ngayon, 44,000 yung parang estimated na warranty. Right? Pero, pero, inakalagay, actual warranty costs. So, yan yung nag-claim mismo talaga ng warranty during the year. So, yung actual. So, lalabas, yung natira, yan na yung outstanding. And, so, that is 44 minus 10 to 50. 33,750. So, ang labas, yan yung natitirang utang ko. Kaya, pag iti-t account ko yan, ganito siya. Parang tilayab. A44 ako, galing sa simula. Ito yun. Ito yun. Ang na-settle ko na so far ay 10,250. Kaya ang natira ko for 2019 is 33,750. Okay? Nakasunod so far. Sorry, sorry pala. Sorry pala sa mga third year dyan. Nakasunod. kita. Sorry, nakasunod. Now, nalito na ako. Patay. Saan ka nalito? Ano lang to ha? This is assuming hindi evenly. Okay? Assuming hindi evenly. Pag evenly, dyan tayo magkakaiba. Okay? So again, this is assuming um, hindi evenly. Yeah. ko nakita na. Ano ba yun? Ayan. Ayan. Ito yung nag na yung iPad ko. Ayan. So, yun. So, any more questions? Oh, sige, isa pa 2019, no? So, ina-assume mo, di ba? 2019, ang halaga ng kinita mo 400 So, ngayon para tatansahin mo Out of that 400k, ilan kaya dyan yung Giging utang ko? Ilan kaya dyan yung magpapawaranty? Based on experience Sa unang taon, 5% Second year 6% Okay. So, all in all, bale, 11% ng buong sales na yan, papawaranty. Yun ang labas. Kaya, ang estimate niya muna, assuming hindi nga evenly, is 44,000 ang magpapawaranty. 
Pero, bro, ang talagang nagpa-warranty, 10,000, 250 lang. Okay? So, ano itong 44K? Yan yung pag-set up ng warranty layab ko. Itong actual, yan na yung mismo gumamit ng warranty. So, ang lalabas, ilan na lang ang natitira? 33,750 as of December 31, 2019. Kaya pag tini ko, ito din siya. Kasi nag-set up ako ng layab, nagbigay ako ng serbisyo, ng warranty, nalabas, ito natira. Naintindihan? Okay. Now, so tuloy ko lang 2020. <coughs> Excuse me. Pag 2020 naman, almost the same deal. Wait lang. Baka mag-choke kasi ako. Kasi aminin ko, on the spot ko lang ni-lecture bigla itong pang 2020. Ano? Okay. Bakit sinama 6% sa 2019? Again, bakit sinama 6% sa 2019? Kasi nga, over the course bakit magkasama again this is this is assuming hindi evenly ah hindi evenly again sa pa sa pa di ba mag-estimate ka nga ng feeling mong utang for warranty ngayon based on experience mo based on experience mo sa unang taon ng pagkabenta mo 5% nito bay ko kulin ng tinta para magets mo Yung 5% nito, first year. I mean, sa unang taon mo siyang binili, 5% yung magpapawaranty based on experience. Tapos, after one year ulit ng buhay ng product, 6% naman yung nagpapautang. Yung 5% and 6%, hindi po yan cumulative. Okay? Magkahiwalay po sila. Hindi parang, okay, as of now, 5%. Bilang next year, okay, as of now, 6%. Hindi po ito parang COVID tracker. But rather, it's stating na parang this year, ah, 10. Tapos next year, ah, 20. Pero di ko sinasabing 30. Kasi sinasabi ko, 20 ang nadagdag. So parang ito, first year, 5% pa lang. Tapos next year, ah, 6% nadagdag. Therefore, all in all, ano to pa pinagsama? Ed 11%. Kasi pag pinagsama ko yung nagpa-warranty ng year 1, oh my god, nagbabuffer ako. Pag sinama ko yung nagpa-warranty ng year 1 and year 2, lalabas 11%. Okay? Again. Nakita ko kasi nag-buffer. Uulitin ko ha. Etong 5% and 6%, hindi po siya cumulative. Na parang, okay, for year 1, 5%. For year 2, as of year 2, 6%. All in all. No. But rather, this means 5% pa lang ang nagpapawaranty last year. This year, nadagdagan ako ng 6%. Okay? Ang 6% of the 400,000. Na na nagpa-warranty. Kaya, overall, overall, sa buhay ng service contract, 11% po ang nagpa-warranty. Kaya ko, inad yung dalawa. Actually, kaya din, kaya din sa libro ni Din, ganun yung 11%, ano? Kaya din, inad ni Din yung dalawa. Yes, exactly. Yung warranty cost mo next year, nasumutin this year, parang ganun. Yes, actually, ang best term dyan is, aray ko po, ang sakit. Ang best term dyan is liability. Parang yun nga, over the course of the warranty, feeling ko, ito yung buong magwa-warrantyan ko. Ito yung feeling ko paglilingkuran ko. E out of sa buong yan, ito nga lang na paglingkuran ko. 10 to 50. Okay? Kaya, 33,750 na lang yung feeling ko paglilingkuran ko next year. Ganon. Sakit ng ano ko. Santuhod ko, share ko lang. Okay? 
So let's go for 2020. Twenty twenty sales, how much? Six two five. Sabi sa share ko lang. Feeling ko kaya kayo na labuan, kasi sabi lang six percent, five percent labu no. Anyway, so yun nga six two five. So estimate tayo ulit ng magiging utang ng twenty twenty sales ko no. So eleven percent ulit. I believe this is sixty-seven five hundred. Ah, sorry, sixty-eight seven fifty. Pala. Para inisip na this year mo na sa ito. Yes, yes, yes. Perfect, perfect. Yun siya. Okay. Sa katong dito pa. Okay. Pala. May malaki akong bangaw dito. Kumaharap ayaw na yung bangaw. Oh. Ayaw ko nakikita sa camera. Anyway. Nga. Nga talaga pag live dabing distraction. So ayan. Ayan na yung 68,750. Yan na yung feeling kung magiging utang ko. For my 2020 sales. Ayan na. For my 2020 sales. Okay. For my 2020 sales. Pero... Ilan no? Ito yung estimate, no? Send natin. Estimate. Ha? Huh? Oo, no to online classes talaga. So, yung actual ko, how much for 2020 sales? 50,000. Okay, lalabas. Ilan ang natitira pa sa 2020 sales ko? 18,750. Okay. Bangon, nadidistract ako. Okay? Now, paano pa nang paano na siguro yung warranty liability fee account ko? Ano kay itsura niyo ngayon? So, this is warranty liability 2019. Okay? So, warranty liability 2020 tayo. Ah, sige, uh, copy, ibayin ko na lang para di kayo marito. Warranty liability 2020. So, meron akong 33750 kaloktik. 3,750 yung beginning balance. Right? Tapos, ang nangyari is, meron pa akong, okay, meron pa akong ito, 68,750. Ito na dagdag. Ayan. Kasi galing to sa 2020 sales. Okay? Tapos, magkano uli ang ginastos ko this year? 50,000. 50,000 yung pinaglingkuran ko ngayong taon. Ngayong taon. Kaya, bawas to ng 50 mil. So, lalabas magkano? Is this 52? 500? Okay, check. Okay. Alright. So, yan na siya. Pero, ito, assuming, hindi evenly. Paano pag evenly? Yan na. Tumalupit. Ito ang sakit sa ulo sa ganitong problems. Kahit hanggang higher year, masakit ulo namin dyan. So, ganito yan. Ito na yung, nag ito na yung sumasakit ng ulo nyo lahat sa evenly. Turo ko sa inyo. Alam nyo, nung time ko, hindi pwede bagitin ko yung prof ko sa subject na to. Sabihin na lang natin, wala akong naintindihan sa itinuro niyang method. Buti na lang, nakita ko yung notes ng mga hawak ni Sir Mac. Tsaka ito din yung tinuro ngayong IAC. So, share ko lang, fifth year lang ako, natutunan ko to. Okay. So, anong sabi? Assume all sales and repairs 
had occurred evenly. No? Okay. So what are the implications? It means, ganito yan na, ganito yan na, yung repairs at yung pagbenta, naghati ang dalawang taon. Ha? So, tingin kayo sa illustration ko. May box ako, no? Ang box na yan, yan ang susi sa pagsagot ng ganitong problema. Sa mga e-cocard evenly na yan. So, ang ginagawa namin, ahatiin namin yung stigalawa. Relabelan namin. 2019, 2020. Pansin nyo nga lang, may dagdag ang 2021. No? Kuya, bakit? Again, sabi ko nga, occurred evenly. So, ang ibig sabihin nito, ito yan. Halimbawa, kulayan ko ng red to. Diba sabi ko, on the first year of sale, ano, the first year of sale, 5%. So, yung 5% na yan, hati, yung last half ni 2019, at saka ang first half ni 2020. Saka yung 6% na pang second year ng warranty contract, hati, yung second half ng 2020, at yung first half ni 2021. So, bale, Ito, wala nang silbi. Okay. Ulit ko, sinabi evenly. So, maghahati yung dalawang taon dyan. Big six months sila. So, yung, first, yung last half ng 2019 and first half ng 2020, maghahati-hati doon sa 5% na first year of contract, no? So, 5% rather ng warranty cost. Okay? And yun nga, for the second year, yung second half ng 2020 at saka yung first half ng 2021, mag-share. Yun ang logic nun. Okay? So, hatiin natin. 2.5 2.5 3, 3. Okay? So, mag-estimate tayo ng warranty liability as of um, December 31, 2019. Okay? Okay, warranty expense, sorry, estimated. Pag sinabi kong estimated warranty expense, tingnan mo muna, 2019. So, hatiin mo, 20, hatiin mo, 2019. Tapos, i-shade mo lang lahat ng sakop. So, nasakop mo ngayon, isang 2.5. Kaya, gagawin natin para wa estimated warranty liability as of the year end 2019, edi 400,000 times 2.5%. Again, ano logic? Ayan na yung box, oh. I said, Pagkahati-hati kasi si 19 and 20. Ang hinihingi mo lang, ay sorry, warranty expense ang pala to. Ang hinihingi, warranty expense. So, iayon mo siya sa taon mo. Matching principle. Kaya, tingnan mo, ano ba yung nasa ng 2019? Isang 2.5. Kaya, i-shade mo yan para matandaan mo. At saka, yan ang times mo sa sales. Kung lalabas, this is 10k. Okay. Paano pag tinanong, Kuya, how much is the estimated warranty liability? Tingnan mo ulit yung box. Box. Diba na shade mo na yung 2019? So yan, yung gamit mo na. Diba? Gamit mo na eh. So malamang sa malamang, eh di yung natitira, utang mo pa. Kaya, warranty liability estimated e di 400,000 times. So, anong nasakop ko? May isa akong 2.5%. At saka, isa, dalawang 3. Ayan. So, bali, magkano ngayon to? I believe this is 8.5%. No? times 400,000, this is 34,000.
So that is your estimated warranty liability. Assuming, assuming sales and repairs occurred evenly. Nakasunod? Okay. Now, 2021 tayo. Ah, sorry, 2020. Edi, ayusin natin ulit, no? From... Sige, 2020 tayo. Uh, from 2019 sales. Ayan. Ito pa tayo, ha? Okay. Wala to, wala yan. 2.5.5.3.3 no? 19.20.21 Tapos, from 2020 sales. Drawing tayo ulit. Twenty, twenty-one, twenty-two, ah, uh, two point five, two point five, three, three, Malaya. Okay. So, pag tinanong kita, how much is the estimated warranty expense for twenty twenty? Edi, ayan. Tingnan mo ka anong sakap ni twenty twenty oh. Wait mo lang. Wait na, multiply mo na lang. So, from 2019 sales, magkano? So, meron akong isang 400,000. Meron akong isang 400,000. Times. From 2019, no? So, may 2.5 tsaka may 3 akong nasakop. So, 2.5% plus 3%. Okay. Tsaka may isa akong galing 2020 sales na magkano ba sales ko 2020? Isang 625 times 2.5%. Saan galing to ulit? Galing po ito from 2019 sales. Kasi ayun, no, may tumagos. Pagkutang 2020. Pero pag 2020 sales, ayan. 625 times 2.5. Because, ayan, kung titinan mo yung na-shade mo, 2.5% lang. Pag itotal mo yan, lalabas nyo yan ang estimated warranty expense. For 2020. Bilis naman, 37,625. Pakiconfirm. Live chat kung tama. <clears throat> Magets. At uh, tama ba yung 37.625 na nakumpute ni Gerald? I confirm ha? Okay. Ayan na. So paano pag tinanong, what is the estimated warranty liability? So, tingnan mo lang din ulit kung ano yung natira. So, may natira akong 3. May natira akong ganito. Ganun lang ulit. Pag estimated warranty liability, ganun pa din. So, from 2019, ay, 
yun? 2019. Ah, pa. Tulad ko. Meron akong 400,000 times 3%. Natira eh. And from 2020, na 2,5, ay, 1,000 times, di anong tumagos? So, 2.5 plus dalawang 3. Huh? 2.5, paano naman? 2.5 percent plus 6 percent na lang ha para mabilis pag in mo yan magkano naman ang estimated warranty liability ko as of 2020 Magkano? Yan pala yun. 400,000 times 3% plus itong 625 times 2.5 plus 6%. Magkano po lahat? Naligaw ka sa pag-compute ng 2020. What do you mean by 2020? Anong 2020? Ito? Ito ba? Yan ba yung may star? Diyan ka naligaw? As I said, yung kay 2020, titinan mo lang yung natira sa box box. Diba yung green, warranty expense. Kasi nga, itatapat mo lang. Pag hiningi, warranty expense of 2020. Ayan, yung naka-green, no? yung naka-box. Tapos yung hindi na, yung, kan, yung nasa kanan nun, yun na yung box sa may percent sa 2020. Same lang siya actually. Same lang, literal. Ayan no, 2.5, 2.5, 3. Kasi nga, finalo ka lang yung pattern niya. Same-same lang, okay? <coughs> Excuse me. So, yun nga. Basically, ito yung pang 2020 lang. Tapos, yung lahat ng nasa kanan niya, na hindi na sakop ng 2020, na hindi na sakop ng 2020, liability na, utang na yun. Yan yung natitira, no? Okay, sabi daw ay 65125 may consensus. Pwede agree na ako. Okay? Any more questions? Ah, naiintindihan ba ako? Live chat?
Bakit po nagkaroon ng 2021 and 20... Okay, maganda. Ang tanong. Bakit nagkaroon ng 2021 and 2022? Same din siya para kay 2019. Na ang nangyari kasi, yung kay 2020 sales, yung warranty niya is good for 2 years. Diba? Ang sabi daw, the sales and the warranty costs or repairs are incurred evenly. Kaya, mag, syempre, pag nagbenta ako sa 2020, yung repairs and sales ko na 2020, mag-share din si 2020 at si 2021. Tapos, from 2021 to 2022, tatagos din yan. Kaya ngayon, may 2020, 2021, and 2022. No? Tapos, ano pa bang mo? Umulit po yung percentages? Yes, inulit ko because... Again, constant po yung percentage. Ayan, no? T3. Constant po yan. Because, again, ang nagdikta ng percentages, si ano, si saging, yung saging ni Matthew ang nagdictate. No? Kaya, tawag doon, um, kinopya ko lang din. Umulit lang, umulit lang, no? Kasi nga, based on previous experience, Hindi kasi pwedeng ngayong 29, nung 2019, o sige, 2.533, tapos bilang next year, laging 4.4, alam mo yon Dapat kasi hindi tayo nagbabago hanggat masyado. No? Only change for the better, sabi nga daw nila. Okay? Sabi ng isa, anong effect ng actual warranty sa ganyang? Magandang tanong. Didiscuss ko na. Ngayon nagtanong daw, paano daw si actual warranty cost? Okay. Pag actual warranty cost ang usapan, titinan mo itong estimated, no? For example lang, for example, estimated warranty liab 2020, na-compute na natin, 65,125. Tapos, di ba kanina may napalabas tayong 52,500? Yun pala yung naging actual mo. fifty two five hundred ayan naging actual mo ngayon syempre may difference yan <coughs> no sixty five one two five minus fifty two five hundred twelve six two five ayan yung difference ano ngayon ang gagawin natin you have two choices ano you have two choices Pwede mo siyang isipin kung material or immaterial. Parang sa cost accounting nyo, yung overhead, yung under-applied, over-applied, di ba? Pwedeng material, immaterial. Pag para sa'yo, immaterial yan, huwag mo pansinin. Seriously, huwag mo pansinin. Total may actual ka naman eh. Goods ka na. But, if feeling mo, sobrang material niya, significant, sabi nga ni Dean dito sa libro, di aayusin mo, ano? Susundin mo. Susundin mo. Sino? So. Sali lang ha. <coughs> Excuse me. Susundin mo yan. Okay. Ulit ko. You have two choices. You have two choices. Number one. Pag immaterial. Pwede mo sabihin immaterial. Wala lang yan. Minsan may difference. May agot talaga. Okay. Pero pag napansin mo. Ala. Ala. Parang ang laki na ang guat. Delikado. Okay. So, ang gagawin mo, susundin mo yung estimated. Bakit? Because, again, you're basing from your previous experience. Siyempre, tayong mga tao, pag may nangyari na sa atin dati, ganun tayo, no? Yan ang humuhubog sa atin how react, how react to future events, to, to future negative events and positive events. Kung nasaktan ka nun, you have a tendency to you have a tendency na, syempre, shelter mo yung sarili mo. Diba? Pag naloko ka nun, syempre, magdududo ka. Shit, gusto ba ako niyan talaga? O hindi, niloloko lang. Ganto rin yung dito. Na, sabihin natin, oo, oh, ang laki nga, sobrang significant yung bago, sundin mo na lang yung nakasanayan mo. Sundin mo na lang yung base sa previous experience mo. Kaya mangyayari, dadagdagan ko to. Debit warranty expense, credit um, warranty layab 12 625 Okay again 
isipin mo parang tao to. Ang ka ang kahapitan mo dito, pag malaki ang epekto sa iyo, epekto sa iyo is yung experiences mo from before. I hope that answers the question. I hope it answers your question. Did it? Nasagutan ko ba ang tanong mo? Live chat. Ito, this one, ngayon no, 400k times 3%, saka 625 times 2.5 plus 6. Ito, inad na itong dalawa. 635125 lumabas. Nasagot ba yung mga tanong ko guys? Live chat boy, sagot-sagot din na Hindi pwedeng one way street, hindi pwedeng ako nagsasalita lang. Okay, good. <clears throat> okay, next problem. Ay, premium. O sige, uh, before I continue, para hindi masyado mapagot utak nyo, magpa-break ako, siguro 10 to 15 minutes. Huwag mo na yung pagkain, inom mo na tubig, mag-relax, alright? I'll be back after, siguro nga, 10 to 15 minutes, okay? See you in a while. Back pala. Nahuhilo ka doon sa awkward even, oh. Mahihilo ka talaga doon sa awkward even, Lee, promise. Nakakahilo siya pag -uwi. Pero pwede naman balikan. Also, para sa mga hindi makakanood ngayon, sabihan nyo na um, my lives, uh, this live stream has a replay. So, this will be uploaded to YouTube indefinitely. So, after this, ipopost ko yung link ng live stream. Tapos, pwede nyo siya i-share sa friends nyo. Para pwede nang balikan yung lecture ko about other current liabilities. Pati din yung live stream tomorrow, may replay po yun. Okay? So, so far we are at 32 viewers. So, siguro pwede na ako magpatuloy, no? Okay. So, tayo yung magdi-discuss ng premium liability. Ano ba tong premium liabilities na yan? Alam niyo yung sa mga 7-Eleven, Pag nakakita ka ng bote ng Hinebra, hindi ba may nakadikit doon na ano yun? Tang. Ano yun sa ice tea, ano yun. O kaya pag bumili ka ng magic sarap, di ba may malaking sandok? Di ba sandok ng magic sarap? Pag bumili ka ng malaking pack, may libre ganon. Yun yung premium liability. Actually, yun yung mga basa yung pag bumili ka lima, may premyo ka. Yun yun. So, tuturuan ko kayo kung paano i-accounting yun. Okay? So, Hinebra San Miguel launched a new campaign wherein for every 5 bottles of gin, a customer receives a limited edition feature. GSM, GSM estimates that 70% of the customers will take advantage of the promo. Okay. So, ganito lang yan. Uh, wait nga. Ito ako sa whiteboard. Ayan. So, record ko muna yung sales, no? Debit cash. Cash. Sales. Pwede ring AR yan. Kasi syempre, pwede hindi credit, no? Uh, how much? 70 million. Tapos, bumili daw siya ng pitchel. At 100,000 pieces. So, account ko siya as premium 
inventory. Okay, credit cash for accounts payable. Four million five hundred. Tapos nagclaim daw na eighty five thousand pieces. Okay, so palabasin natin ano? Ah, uh, features pro. Okay, tama na claim na. So premium expense, debit, expense, credit, premium, inventory. Yan. So magkano? Ganito. Ah, uh, magkano ang isang pitchel? So may 4,500,000 ka divided by 100,000 pieces. Lalabas dyan yung price ng isang pitchel. Tapos, kung magkano man yun, i-times mo sa 85,000 pieces. Para makuha mo kung magkano yung halaga ng pitchel na napamigay mo na. So, kahit ibigay nyo man yung presyo ng isa, live chat, magkano isang pitchel? Forty five times eighty five thousand. Okay, check na lang. That is three thousand eight hundred twenty five. So three million eight hundred twenty five thousand. Huh? Tapos, pag sa setup pa tayo, thank you. Setup pa tayo ng liability. Okay, so to. Hindi ka. Ah. Ilang bote ang nabenta natin uli? Ayon sa problem. 1,400,000. Okay. So, 1,400,000 bottles. Ang sabi, sa bawat lima, sa bawat limang bote ng gin, makakuha ka ng isang pitchel. Okay? Itong lalabas, ilan ngayon ang pitchel na available? So that is 280,000 pitchers. Ayan. Okay. 5 bottles yan. Baka isipin nyo 56 ha. Bottles yan. Ito na yung sulit ko. Ayan. Okay? Okay? Five bottles. Okay? So, meron tayong 280,000 na pictures. Dapat. Assuming, kinlim lahat ng napagbentahan mo. Kasi nga, 1,400,000 napagbentahan mo. No, 1,400,000 bote na benta mo. So, bale, parang dapat 280,000 yan papamigay mo. Assuming kinuha ng lahat. Pero syempre, magpakatotoo tayo. Eh, hindi naman lahat kukunin. Ano? So, in, so feeling nila, sabi dyan, no? 70% niyan kukuha. No? So, ang lalabas, 196,000. Yung estimated na makukuha. Makukuha. Sa Tagalogin ko ha, para maintindihan nyo. Okay? Yan yung estimated na makukuha. Pero ayon sa problem, ilan ang nakuha? Ilan ang naklaim? 85,000 ang claim. So out of the 196,000 na feeling nilang makukuha, ilan ang natira? Eh di bale, may 111,000 akong natitira. Again, 280,000 pictures galing dun sa sales na 1.4 million. Assuming lahat nag-claim. No? Kaya derivate ko siya by 5. 
para lumabas. Pichel, pichel, no? Ngunit, sabi nga daw, 70% ang estimated na kukuha. Kasi syempre, magpakatotoo tayo, di naman lahat alam may promo. Diba dyan, bibili lang isa-isa. Di naman bibili ng tigli malima. So, naglagay ako ng percentage para may est estimation tayo. So, 196,000 ngayon ang estimate na makukuha. However, 85,000 lang ang naklaim. Lalabas, may 111,000 pa akong natitira. Okay? So, yan na yung magiging layab ko. Kaya, lalagay ako. Premium expense. Credit premium layab. How much? Eddie, 111,000 times presyo ng isang pichel, 45. So, 111 times 45, that is 4995 million. Ayan na po. So, balikan natin yung problem. Sabi, how much is your premium expense for 2020? So, pag hinihingi premium expense, add mo to. Ano? Add mo to. Itong dalawa. So, 3825. At isang 4995. 5380. 5380. Ah, no, 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 no. Hindi po. I-380 yan. And 5. 8820. So, that is your total premium expense. Pag tinanong, how much is the premium liability? Tingnan sa journal entries. Ayan. 4995. Nakasunod? Nasundan na ako? Okay. So, next problem. Gusto ko, subukan nyo, ha? So, hindi na. Mahirap to. Kasi... Kaya ko lang, this problem is inspired by a problem that occurred, that, well, that appeared in my quiz nung kinwiz ko to nung fit act ko ang gumawa si Sir Mac. So basically, Sir Mac gumawa ng problem na to. Okay. So Palmares Incorporated, shoutout pala kay Jana to my friend. Yun nga, ja, uh, Palmares Incorporated places a coupon in each box of its product. Customers may send in 10 coupons and 3 pesos. And the company will send them a CD. Sufficient CDs were purchased at 5.4 apiece. Baka hindi nyo mabasa. A certain number of boxes were sold in 2020. It was estimated that a total of 5% of the coupons will be redeemed. And in 2020, 18,000 coupons were redeemed. Because, it was... Adjusting journal entry down niya sa dulo. Ayan. Debit premium expense. Credit premium layab. Ayan. Kuya, paano na to? Okay. Himayin natin. So, may nakikita kang journal entry sa iba ba? Balikan natin yung solution ko kanina. Ano siya, sa, ano siya dito? Ito yun, no? Yung sa baba. ba? Diba? Yung nag-set up ng premium layab account ko. Okay. So, may premium layab ba kung magkano? Um, ayon sa problem daw ay 10.8, no? So, balikan natin. So, ang premium layab ko and 10.8 So, ang tanong, ilang CD kaya yan? So, 10,800 divided by 
eh di, dalawang libong CD. Ba? So, isipin mo ngayon. Okay, dalawang libong ang CD. Ano gagawin natin? Balikan mo yung kanina. ba? Diba? Diba, ito yun. Ito yung end. Diba, ito yung end. Ito yung natitira. So, pwede mo isalpak dyan yung claim at saka yung estimate. Gawin din natin. So, may claim. Ito na lang. May claim. The claim. Saka may estimate. Okay. Sabi daw, 18,000 coupons. Ayan. So you're like, okay. Paano to? First mistake, first careless mistake, mas dan yung mabuti. Yung 2,000 CD. Yung 18,000 coupons. Papansinin nyo yan pag nag-exam kayo. So gawin natin para mas madali, since, since sa solve ko na to, gagawin kong coupons tong CD. Gawin natin. E di ba? Dalawang libong CD. E di ba? Sa isang CD, kailangan ng sampung coupons. Cancel, cancel. So, 2,000 times 10 is equal to 20K coupons. Ayan. Okay? So, may 20,000 akong coupons. Huh? Coupons. Number to, in units to ha. In units. So, 20,000 coupons. So, 20,000 coupons, 18,000 ang na-claim. So, bali, ilan yung naging estimate ko? Kung 20,000 natira, natira, 80,000 ang nakuha, bali, nagsimula akong merong 38,000 coupons. Ayan yung estimate ko. No? Ayan yung estimate ko. Ayan. Sabi. Ah, uh, 5% daw. ba? Oo, tama. 5% yung estimation. 5% nang nabenta. ba? So, work back ko. So, alam mo tong 38% is 5% of something. ba? Ayan na yung Sales mo. Okay. So, 38,000 divided by 5% is equal to 76,000. Uh, 760, rather. 760K. Huh? Yeah. 760K. Therefore, kung sasagutin natin, Si, uh, ano Number 2 How many boxes were sold in 2020? Sagot ay 760,000 boxes Ha? Kuya, para mo nasabi? Ulit tayo Ano itong 760k? Coupons Eh di ba sabi? Isang coupon, isang box So ilang coupon ka, ilan din ang box mo? 760 So kung ilan ang coupon mo, yun din ang box mo Pare-pareho lang Next. How much is the premium expense for 2020? Okay. So, may 10.8 na ako, di ba? Kasi di ba nag-journal entry ako kanina? Debit premium liab. Sorry, credit premium liab. Debit premium expense. 10.8. Di ba? Tapos, may journal entry dito. Pag-claim. So, magkano kaya itong... Magkano kaya to? Ganito. Again, medyo tricky. 18,000 coupons. Pero yung coupon, so binigay sa'yo, coupon. Walang halaga na coupon. Ang may halaga ka, CD. So gawin mo tong CD uli. So 18,000 coupons, eh di ba, tampong coupon, isang CD. Cancel, cancel. 18,000 divided by 10, that is 1,8 CDs. Distributed. 
redeemed. And, magkano isang CD ulit? 5.4. Ayan, no? Sabi. So, 1.8 times 5.4. <clears throat> 9,720. Kaya, ayun. So, add mo to. May 9,720 ako dito na ito yung distributed or redeemed. Ito yung adjusting journal entry showing yung natitira. 10,8 plus 9,720 sagot dyan 25.20 That is your total premium expense for the year and then 2020. May tanong pa ba? Hala nga. Is your lighting ko dito? Ouch. Ouch. Ah. Step back. Okay. Step back. Any more questions? Regarding dito sa premium. Sa premium na to? Before I proceed? Oh, mahirap talaga kasi si Sir Mac gumawa ng problem. Hmm, kaya mahirap. Pero wala lang. Ano lang to? Pampaayos na ng foundation. I don't think magbibigay si Sir Kenneth ng ganitong problem sa quiz. Okay, wala daw tanong. Kaya ko ha. Okay, ito yung last part ng discussion ko for today. Then tomorrow, ano, okay? So, IFRS 15, ito yung pinakasabihin na nating flag carrier ng topic na to. Trust me. Kasi ito, sobrang alien yan, ano? Kasi, ito lang yung topic na to, pang advoc pa. Kasi, oh, real talk, pang advoc pa talaga to. Pero nakita ko kasi, sa module si Sir Kenneth, parang hinighlight niya. So, sige, turo ko na din. Baka may magtanong. Ano ba itong IFRS 15? It's an accounting standard that aims to recognize revenue based on the transfer of goods, promise to customers. In short, ito lang yan eh. Dati kasi meron tayong tinatawag na uh, tawag dito? Wait lang. Ano ako, yan. May kasi tayong tinatawag na installment sales. Ang advoc kasi yan. Ang installment sales na yan, it violates what you call the accrual basis na ginagawa natin. Accounting ever since ang first year pa kayo. Sa nagkikumita, basta gastos, matic record na kahit wala pang pera. Ito kasi, ang time ba pera? Para siyang cash basis. Pero kasi ang ginawa ni IFRS, ginamot niya yan. Ginamot niya yan nang sa ganun, maging alinsunod siya sa accrual basis. Yun na yun. Para walang tumatagos na pera, para walang tumatagos sa revenue, para walang nababiolate na matching principle. Basta magigets nyo ito pag nag advoc kayo. Pero ang gusto ko i-highlight dito is, inayos niya yung, inayos yung tinatawag na accrual basis ng accounting. Okay? So, meron tayong 5 steps sa IFRS 15 to Say, recognize revenue. Okay. Okay. Uh, balik ako sa PowerPoint. Balik tayo. IFRS 15. Ang topic na to talaga ay pang advoc. Meron kasi tayong tinatawag na installment sales. Eh. Balik ako na muna to whiteboard. Alam fail nun. Meron kasi tayong tinatawag na installment sales. Ulitin ko na lang ha. Hindi ko na yung microphone. Bad trip. Installment sales which violate the accrual basis kasi 
ang ang gusto mo palabas dito basta natanggap mo yung pera, yun na. Alam mo yun? Yun na yung kita mo. Eh hindi talaga dapat kasi nga may tinatawag tayong accrual. Di ba? Na basta nakita mo na, kinita mo na rather or ginastos mo matik record agad. Okay? Naintindihan? So, yun ang layunin ng IFRS 15. Gusto niya kasi ayusin yun. Kaya ayun, may five-step process siyang pinakita. So again, step one, identify the contract with the customer. Alam niyo naman, sa so oblikon niyo yung contract meeting of minds. Hindi ko na ulitin. Kasi syempre, napag-aralan niyo na yan, no? Sa law. Ang point lang dito is, aalamin niyo ano bang usapan niyo ng customer. Number two, identify the performance obligations. So, ano ba ang mga gagawin mo? Are they distinguishable or indistinguishable? Sila ba ay maihihwahiwalay mo? Hiwahiwalay? O pinagsama-sama? Okay? Next, determine the transaction price. So, magkano bang bayaran dito? Number four, allocate the transaction price. Meaning, o oh, yun nga, uh, pang problem solving na to. Mamaya nyo siya ma-appreciate. Last, recognize revenue. Re recognize revenue when a performance obligation is satisfied. So, pag nagawa man yung trabaho mo, may pera man or wala, may kita ka. Pero, is it isang bagsakan o pang matagalan? Isang bagsakan kasi at a point in time or pang matagalan over a period of time. Yun. So far, naintindihan na ba yung overview ko sa IFR 15? Naintindihan na ba? Okay, good, good, good. Pasensya na, sayang oras yun na. Sayang laway ko sa nalamunan ko doon. Sige. So, problems tayo ha. Para mahu mahubog lang kayo. So, ang sabi, ayan. On December 31, 2019, Boeing Incorporated signed the contract to sell their newest airplanes, the Boeing 769, to EPAL, the Philippines' new flag carrier, for a staggering amount of 300 million. In line with this, Boeing also promised to deliver aircraft maintenance services for the said airline for 20 million for two years. Okay. Sabi, determine how many performance obligations are there. So let's go. So una, again, five-step process. Alamin mo kung ilan, asay, anong kontrata? Anong kontrata? Magbenta ng aeroplano at saka mag-maintenance. Next, identify the performance obligations. Ano ba yung mga gagawin natin? So sabi nga, magbebenta, maintenance. Next, determine the transaction price. Ano ba ang tao dito? Ano ba ang bayaran? So may 30 may 300 million ako para sa mga eroplano and may maintenance ako 20 million. Okay. Allocate the transaction price. Dito nakahimay na. So no problem. Last, recognize revenue when the performance obligation is satisfied. Okay. So gawin natin. December 31, 2019. Mhm. Mm yeah. December 31, 2019. Yan, nakatanggap 320 million si Boeing. Yung 300 million nun sa pagbenta ng aeroplano. So, live chat, I have a question. Yung pagbenta ng aeroplano, is that at a point in time or over a period of time? Again, yung pagbenta po ba ng aeroplano pang bagsakan o pang matagalan? Point in time, very good. Dahil point in time, edi, revenue na siya. Sales, 300 million. Tapos, e eh, paano yung maintenance? 2 years pa, ba? So may 2 years pa siya para gawin yung kontrata. Kaya, hindi pa revenue. Kasi, hindi pa niya nagagawa 
yung part niya. Kaya meron kang unearned revenue. Amounting to 20 million. Okay? That is December 31, 2019. Lumipas ang isang taon. 20. Okay? So, unearned revenue. Eh di syempre, may isang taon na ako out of the two years, di ba? Nagamit. So, is it safe for me guys to assume na yung unearned revenue ko ay na-earn ko na ba? Kahit pa paano? Kahit part lang? Very good. Kaya, babawasan ko. So, debit unearned revenue. You are na lang ilalagay ko, ha? Credit service revenue. Kasi, may na-earn ka ng portion. So, paano? Diba, 20 million yan nung una. Eh, out of the 2 years ng lumipas, ilang taon na ba, the, sa contract, out of the 2 years sa contract, Ilang taon na ba lumipas? Isa. That is from December 31, ah, 2019, December 31, 2020. Kaya, one half. So, 20 million times one half, 10 million. Okay? Ayan. Naintindihan ba ako? Live chat? Sa IFR is 15 for the first problem. Good. So, pag tinanong ko kayo, how many performance obligations are there in the problem? Ilan? Very good. Two. Okay, next problem. Mm -hmm. Yeah. Uh, start scene. Okay, new scene. Oh, okay, next problem. Yan. Awit Corporation, or company rather, leases bread making equipment to various bakeries. In addition, Awit also heavily customizes the equipment to the bakery's needs, like floor area, customer demand, volume of ingredients, and the like, to further satisfy customers' needs, all for a total of 350,000 pesos. 350k. Okay. So, question live chat. Before anything else, how many performance obligations are there? How many? Dalawa daw. Sabi daw, dalawa. Sige, ano pang sagot nyo? Dalawa din. Okay, so consensus nyo so far, dalawa. I'd hate to break it to you, but the answer is, isa lang po. Galing! Isa lang. Tama. Bakit kuya? Bakit isa lang? Dadagdagan ko yung tinuro ko sa inyo. Okay? Because, as I said, dapat distinct. Para masabi mong multiple, dapat distinguishable siya. Dapat distinct. Dapat nahihiwalay mo siya. Paano? Okay, ganito. Ayan na. Sabi nga daw, accord, as per IFRS 15, sabi nga, performance obligations must satisfy number one, na the customer can benefit from the good or service on its own. So, benefit on its own. or together with the customer's own resources. Uh, on, on, on its own, or together with other resources. Other OR na lang, para mabilis. Okay? Number two. Distinct din siya dapat, meaning, may, stand, may sariling stand-alone function. So, stand-alone functions. F of X na lang ilalagay ko para mabilis. No? Next. Dapat ino-offer din yan. So, dap ng ibang companies. So, dapat it is not unique or one-of-a-kind service. 
Kasi pag one of a kind yung service na yan, aba, considered as iisang ano lang siya, iisang performance obligation. Okay? Next, does not significantly modify. So, no modification. Ng ano? Ng contract. Or any elements of it. Again, no significant, significant, keyword, ah, significant modification to the good or service in the contract. So, tingnan nyo tong problem. Anong nangyari? Tingnan mo, ha? Be can benefit on its own or with the customer's ano, uh, resources? Oo, syempre. Kasi syempre, yung bread making, mag-benefit siya, yung machine, tsaka yung sarili niya resources, yung flour niya, yung arena niya, yung yeast, di ba? So, goods, okay tayo. Ah, sige, uh, iba yung queen Okay tayo dito. Pero, stand alone? Sige, pwede pa. O pwede pa. Kahit pa paano. But, look at the second part. In addition, Awit also heavily customizes the equipment. So, inaayon niya sa business yung equipment. So, dahil dyan, edi, tinan mo, oh, may modification na nangyayari. May modification. At dahil may modification, modification edi malamang sa malamang, nakasalalay yan doon sa bread making machine. Na pag wala si bread making machine, Eh di, anong imamodify nyo? Di ba? Anong imamodify ko? Wala. Last. As you can see, nakakita ka na ba ng business? Nagpapahiram ng ano? Pampapagawa ng tinapay? Wala, di ba? So, unique na service yan. Hindi ka pa nakakita ng ganyang kumpanya. So, kitang-kita mo, dito, bagsak na bagsak siya. Kaya dahil doon, iisang performance obligation lang po yan. Okay? So, paano ngayon? Eh di, debit cash, credit, Service revenue. Kasi, ang revenue nito, isang bagsakan lang din naman eh. Pagkarating ng equipment, malamang customized na, i-install na lang, tapos, isang bagsakan revenue. So, ang point ko is, hindi ko na ihahati yung 350k sa pag-customize ng equipment, pag pagpapahiram, kasi again, interrelated kasi. Hindi, ano, interrelated, unique, and there is heavy, heavy modification, significant modification. Kaya dahil doon, hindi siya pwedeng ipaghiwalay. Naintindihan ba ako? Pa-zoom. O sige, zoom ko sa solution na Sabi daw. Ayan. Nakasunod ba? This is very, very technical stuff, ha? Just so you know. Kasi this is really for ADVAC. Pero, may sa, sa TOS si lumalabas to. Okay? Okay, next. Okay, customer loyalty programs. Okay, so hanggang dyan muna tayo. So that ends the lecture for today. I hope to see you all tomorrow in the second part of our lecture sa um, Other Current Liabilities. Promise yung tomorrow mas maigsi na lang, kaya feel ko mas kakayanin nyo. Okay? Thank you very much for attending and I hope you guys have a wonderful afternoon or say evening kasi gabi na. Okay? Take care. Bye-bye!